so let's start exercise 9.2 question number 1 total number of animals in five villages are as follows village a 80 village b 120 village c 90 village d 40 village e 60 prepare a pictograph of these animals using one symbol to represent 10 animals and answer the following questions five villages lulla animals galde ennam aanu ivide thannirikkunathu idu upayogichu konde oru pictograph undakka pictograph il use cheyanda symbol thannittunde ee symbol aanu ningal use cheyanda ee symbol oru symbol ne 10 animals aanu represent cheynada oru symbol nu parnal endana 10 animals aanu okay അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് അനിമൽസ് ഓഫ് വില്ലേജ് ഇ വില്ലേജ് ഇയിലെ അനിമൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര സിമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക വിൽ വിച്ച് വില്ലേജ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് അനിമൽസ് ഏത് വില്ലേജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനിമൽസ് ഉള്ളത് വിച്ച് വില്ലേജ് ഹാസ് മോർ അനിമൽസ് വില്ലേജ് എ ഓർ വില്ലേജ് സി വില്ലേജ് എയിലാണോ വില്ലേജ് സിയിലാണോ കൂടുതൽ അനിമൽസ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് വി യു വോണ്ട് ടു ഡ്രോ എ ടേബിൾ സോ ഓക്കെ വൺ ടേബിൾ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഹിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് അനിമൽസ് നമ്പർ ഓഫ് അനിമൽസ് symbol equal to 10 animals one symbol represent 10 animals that also you want to write there okay and village a village b village c village d and village e these things you have to write in this table and village a in village a how many animals are there ah that is 80 so how many symbols you want to draw here eight symbol because one symbol represent 10 animals one symbol means 10 animals so draw eight symbols 1 so 8 tens are 80 80 animals then village b village b how many animals are there in village b 120 okay so how many symbols you want to draw there 12 10 20 30 40 50 60 60 okay then village c in village c how many animals are there 90 so you want to do nine symbols 10 20 30 40 50 സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി Forty. Village E, sixty animals are there. So, draw six symbols. Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty. Understand?
Now look at this. Prepare a pictograph of these animals using one symbol to represent ten animals and answer the following questions. Answer the following questions. What is the question? First question is how many symbols represent animals of village E? Village E the animals in represent chain the animendi yetra symbols on use chai the nanale. But village E, village E letra symbols number you say do count a table, okay, count a ya, a petra kitty in the six in the kitten lay six symbols in the kitten six in the kitten six symbols. Okay, and B, which village has the maximum number of animals? Eight village lana, eight two good animals. Edilana, two good animals. Yes, village B. Okay, village B. The last question Which village has more animals? Village A or village C? Village A lana, village C lana, good animals. Edilana, two good animals. Village A lana, C lana. Eight other animals and eighty animals on a village C low ninety animals in there. A pedin on a good well village C. Nam Kang and Edam village C. Village C has more animals than village A. Village C has more animals than village A. Okay. Then go to next question. Question number two. Total number of students of a school in different years is shown in the following table. Years 1996, number of students 400. 1998, number of students 535. In the year 2000, students are 472. Then in 2002, number of students 600. In 2004, number of students 623. Prepare a pictograph of students using one symbol, this symbol, to represent 10 students and, sorry, 100 students and answer the following questions. In the chainam, e data subyoichu under or you pictograph prepare. Adil e the symbol on a use under the e pinman. Le e symbol than the e symbol on the number you say under the pin and the condition. Ah, e symbol number in a hundred students in a carnic in the or symbol where she turned together hundred students in a represent chain. Okay, Adin Shesha, it under the questions in the answer. Apa Adim in the chainam, or you, Namaka. Table work, right? Table work, right? Pictograph, Okay. Table work, right? Table work, right? Table work, right? Table work, right? Table number of students. A symbol work, right? Table 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 Ah, already my channel, eh? Question ethra and died no four hundred students I no died, eh? Four hundred students on a letter symbol venom. One symbol represent hundred students. So, like that, we can say four hundred students means four symbols we want to draw. So, one, two, three, four. Okay? Then, nineteen ninety eight. Nineteen ninety eight letter students I no died, eh? Five hundred and thirty five. 535 in the 5 completed. 1, 2, 3, 4, 5. 35 in the lever, 35 in the lever. Ah, that's a very simple. Half height. Okay, so we have 35 in the lever. Then, 2000. 2000 letter students in the no? 472 ले 472 नुवरीम पेंगने वरेक्याम 100, 200, 300, 400, 
സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു സിമ്പിളിന് ഇതുപോലെ ഹാഫായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ അതുപോലെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കണം സിക്സ് സിമ്പിൾസ് വരയ്ക്കണം ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ എന്താ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരയ്ക്കണം സിക്സ് സിമ്പിൾസും വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഹാഫും വരയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഹെഡിങ് നോക്കൂ ഇയർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദെൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ ഹൗ മെനി സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹൗ മെനി സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടുയിലെ കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര സിമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എത്ര എണ്ണമാണ് ആ സിക്സ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ ടു തൗസൻഡ് ടുയിൽ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് സിമ്പിൾസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം എത്ര സിമ്പിൾസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് എത്ര സിം അപ്പം നോക്കണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ അപ്പം നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിമ്പിൾസ് അത്രയും എഴുതാം അല്ലേ ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിമ്പിൾസ് അതാണ് എന്ത് ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ അനദർ പിക്ചോഗ്രാഫ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് using any other symbol each representing 50 students which pictograph do you find more informative le endha parna mattoru pictograph ningalodu undakkan parnu enganeyana ningalku ishtamulla symbol use cheya appi ivada pinman upayogichile appo ningalku ishtamulla oru symbol upayogichonde varakka അത് മാത്രമല്ല പിന്നെന്താ ആ സിമ്പിൾ എത്രയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അല്ലേ കാണിച്ചേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ സ്വയം ചെയ്യില്ലേ ആ ഓൾ ഓഫ് യു ഡു യൂ സെൽസ് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് നോക്കൂ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ ബാർ ഗ്രാഫ് ഗിവൺ എലോങ് സൈഡ് ഷോസ് the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002 read the bar graph and write down your observations in observations in which year was the wheat production maximum in which year was the wheat production minimum അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേക്കണെ ബാർഗ്രാഫ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനും ടു തൗസൻഡ് ടുവിനും ഇടയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത വീറ്റ് അല്ലേ വീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണത് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ ആ തന്നെ കണ്ടോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എത്രമാത്രം വീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡിൽ എത്രയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഈ വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻസ് ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ലെങ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഓരോന്നും എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻസ് ആണല്ലേ ഇത് നോക്കൂ അപ്പം ഈ സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻസ് ടെൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫൈവ് ടു ടെൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പം എത്ര വരും ആ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും അത്രമാത്രം ടെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ
നോക്കുക ഏറ്റവും ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കണം ഗ്രാഫിൽ നോക്കി ഏറ്റവും വലിയ ബാർ ഗ്രാഫ് ഏതിലാ കാണിക്കണേ ഇതാണല്ലേ ഇത് ഏത് ഇയർ ആണ് നോക്കൂ ഏത് ഇയർ ആണ് ആ ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻസർ ദ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടു ദറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഓക്കെ ആൻഡ് ബി ദ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമം ഏത് ഇയറിലായിരുന്നു വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവുണ്ടായിരുന്നത് ഏതിലാ നോക്കൂ ഏത് ഇയറിലാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കുഞ്ഞു ബാർ ഇതാണ് അല്ലേ ഗ്രാഫ് ആ അപ്പം അതിൽ ഏതാ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് ദ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് മിനിമം ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏതിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും മിനിമം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു കണ്ടില്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇതുപോലെ നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവും ത്രീ എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻ്റ് ഫോർ നയൻ പോയിൻ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നോക്കാം എ സർവേ ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് വോസ് ഡൺ ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ദേ പ്രിഫർ to do in their free time 120 സ്കൂളുകളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രീ ടൈമിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിഫേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേയിങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ പ്ലേയിങ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് ഫ്രീ ടൈമിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റീഡിംഗ് സ്റ്റോറി ബുക്സ് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് watching tv 20 students listening to music 10 painting 15 okay kalikkunna kutikal 45 books vaayikan etra kutikalkana ishtam 30 students tv kaanunnathu 20 students aanu listening to music music kalkan ishtam endana 10 aanu then painting painting 15 students aanu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രോ എ ബാർ ഗ്രാഫ് ടു ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ എബവ് ഡാറ്റ ടേക്കിംഗ് സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതർ ദാൻ പ്ലേയിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ ബാർ ഗ്രാഫ് ബാർ ഗ്രാഫിൽ ഈ ഡാറ്റാസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഏത് പ്ലേയിങ് കൂടാതെ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണെന്ന് അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ആദ്യം ഡ്രോ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓക്കെ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ടും മറ്റൊന്ന് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടും സോ ദിസ് ലൈൻ ദിസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ രണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കലും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മാർ ദ പ്രിഫേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില്ലേ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്രിഫേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രിഫേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ എന്താ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണേ പ്രിഫേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ എന്തായിരിക്കും ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ടേക്ക് ബാസ് ഓഫ് സെയിം വിത്ത് കീപ്പിംഗ് യൂണിഫോം ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറുകൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ബാറുകളുടെയും വിട്ട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ബാറുകളും ഒരേ സൈസിലുള്ളതായിരിക്കണം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഹൈറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ വിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ആ വിട്ട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ ബാറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഓരോ ബാറുകൾക്കിടയിലും ഗ്യാപ്പ് വരും ആ ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ആയിട്ട്
വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണെ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ പറ ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പറുകൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കാണില്ലേ ആ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്പർ എഴുതേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ നോക്കൂ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ വെച്ചില്ലേ ഇനി നോക്കുക ആ സീറോ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ടുവൽ തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര മതിയല്ലേ അത്രയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൺ ഇവിടുന്ന് സീറോ മുതൽ വൺ ആണല്ലേ അപ്പം ഈ വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര എഴുതേണ്ടേ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പം ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകളിലെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില്ലേ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക സ്കെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ എന്നുള്ളതിൽ സ്കെയിൻ്റെ സീറോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ ആ കോർണറിൽ വയ്ക്കണം ദെൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റുകൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റുകൾ കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പ്ലേയിങ് പ്ലേയിങ് എന്ന് പറയാൻ എത്ര സ്റ്റുഡൻസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം പ്ലേയിങ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലേയിങ് എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതേണ്ടേ തൊട്ടി പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ പ്ലേയിങ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം പ്ലേയിങ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോക്കൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഈ ഇത് ഈ പോയിന്റ് നേരെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തണം ആ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സ്കെയിൽ വയ്ക്കാം അല്ലേ സ്കെയിൽ വെച്ച് വളയാതെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നേരെ നമുക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ടീച്ചർ വരച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നേരെ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടോളാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഈ
reading story books reading story books how many students 30 students when they are 30 lot there namku join cheyana evade 30 evade alle veriya 30 alle appo scale vekkana scale vecha 30 the point the correct valayada scale vekka etta endiya 30 nu parayumbo edinte neriya verna edinte neriya alle alle aa namku endiya ingane the point mark cheythu kodukka ini scale vecha nammal varekana കണ്ടില്ലേ ടീച്ചർ വരച്ച കണ്ടോ ഇത് ഈ രണ്ട് ബാറുകൾ നോക്കി ഒരുപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ ഒരേ അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയണം നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇതേ വിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബാറിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ ഈ ബാറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പും ഈ ഗ്യാപ്പും ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരണം കേട്ടോ അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ മുഴുവനായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇനി അത് എന്താ വാച്ചിങ് ടി വി വാച്ചിങ് ടി വിയുടെയും അതുപോലെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക പിന്നെന്താ ആ ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് അതെല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കൂ വരച്ച് മുഴുവനായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് വരാം ഓക്കെ ഇതാ എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ടീച്ചർ വരച്ചിട്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള കൂടെ വരച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നയൻ പോയിന്റ് ഫോറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ വേരിയസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ എ ടൗൺ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വൺ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ എബോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ടൗണിൽ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഡ്രോ എ ബാർ ഗ്രാഫ് to represent the above information and answer the following questions take one unit length equal to 20000 one unit length ne etra ait edukanam 20000 ait edukanam question which two age groups have same population ed rendu age group nanu ore population ullathu All persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. Age group of 60 is the same as the age group. Senior citizens are the same as the age group. How many senior citizens are there in the town? How many senior citizens are there in the town? This is the question. So let's do its answer. Draw two perpendicular lines. One vertical and one horizontal. Take parts of same width keeping uniform gap between them. നീ നമ്മൾ ബാറുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ബാറുകളുടെ വിത്ത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ബാറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ടേക്ക് എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എലോങ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര തന്നിരിക്കണം എന്താ ടു ലാക്സ് വൺ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും എത്രയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരിക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുക കേട്ടോ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഓക്കെ 
ഓക്കെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വീതം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതാണ് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ആ വൺ ടു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ എത്രയാ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ്റെ എത്രയാ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാ ടു ലാക്സ് ആണ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് അപ്പോൾ ടു ലാക്സ് എവിടെയാണ് വരികയെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ലാക്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ അത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് അല്ലേ ടു ലാക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വളയാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടു ലാക്കിന് നേരെ നമ്മൾ വെട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ വൺ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചെടുക്കുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഗ്രാഫ് ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടും മനസ്സിലായ ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത് ആരാ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ബാർ എന്താ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടോളാം എന്നിട്ട് വേണം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത് അടുത്ത ഡോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ത ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വേണ്ടോ ഇതിന് നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വിടണം ദെൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ എത്രയാത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്താ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വളയാതെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ ഞാൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്താ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ അതിന് അടുത്ത് എന്താ വരിക സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ദൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എബവ് ഓക്കെ ഇനി എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഏതാ ഇരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക ഇത് തന്നെ വരും അല്ലേ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വളയാതെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ആ ഇത് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുക എവിടെ വരിക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെയും ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് വരും ഇവിടെ അല്ലേ വരിക അല്ലേ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെയും ടെൻ തൗസ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെയും വൺ ലാക്കിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ലേ നോക്കൂ ഇതാ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നേരെ ഇവിടെ വരും അല്ലേ ആ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാം
ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ഇനി ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹാവ് സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ഒരേ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഏതാണ് നോക്കൂ ബാർ നോക്കൂ ഏതാ ആ ഇത് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ബാർ ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നോക്കുക ഏതാ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോറും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ടു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് പിന്നെ അതാ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹാവ് സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ All persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. How many senior citizens are there in the town? 60, adu wole nene 60 madinum above ulla persons ne nammala senior citizens ennu vilikkumengil etra senior citizens aa town la undayirunnu na parane le appo 60 above nu parayumba etra ya varya ആ സിക്സ്റ്റീം എബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോറും വരും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എബോവും വരും അല്ലേ അപ്പം എത്ര വരും മക്കളെ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അല്ലേ എയ്റ്റി തൗസൻഡും പിന്നെ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എബോവും കൂടെ വരില്ലേ സിക്സ്റ്റിക്ക് മുകളിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മുതൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരെയും വരും അല്ലേ അത് അത്രയും ആ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള മുഴുവനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡും ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എബോ പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും ഇത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഇത് വരും അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടെൻ ആ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ വരിക നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് of senior citizens in the town equal to 80000 plus 40000 ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി കെ ബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഇതും വരില്ലേ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ആൻസർ താങ്ക് യു